ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നവ്യാസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സേമിയ ഹലുവയാണ് ഈ ഹലുവ തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്കായി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു കപ്പ് സേമിയ രണ്ട് കപ്പ് പാല് കുറച്ച് സാഫ്രൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കും പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൻ നെറ്റും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക സേമിയ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സേമിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പാലൊന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്ത കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുക 
ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പാനിൻ്റെ മൂടി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പാലിപ്പോൾ വറ്റി തുടങ്ങി കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് ചൂട് പാലിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഈ സാഫ്രൺ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക സേമിയ നല്ലോണം വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം പഞ്ചസാരക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ഉരുക്കി തുടങ്ങി ഇനി ഈ സേമിയ ഈ പഞ്ചസാരയിൽ കടന്ന് നന്നായി വേവണം തുടർച്ചയായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാർഡമം പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് കാർഡമം ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനെട്ടും കിസ്മിസും ആഡ് ചെയ്യാം സേമിയ ഒന്ന് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ഭാഗം വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ സേമിയ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഗാർഡനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി സേമിയ ഹലുവ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റാണിത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്